Pues Julio, si todo jura, eh, gira alrededor del señor Iván Pérez Satanás, como lo llamó nuestro anterior invitado, porque además el señor Jorge Carmelo Pérez, el actual, pues el esposo de la actual gobernadora, fue el secretario de vivienda en el gobierno de Alan Jara. Y una de las denuncias de todo ese cartel es que él, quien era el primo del de señor Carmelo, pues se le fue otorgadas millonarios recursos para vivienda. Por eso a esta hora saludamos al ex representante a la Cámara del Partido Liberal, Hugo Velázquez que es ex representante y gracias por estar con nosotros en la W. Muchas gracias, eh, un saludo muy especial para Julio y para toda la audiencia de la W. Bueno, usted, ¿qué conocimiento tiene de todo este entramado que han llamado cartel de contratos en el Meta? Bueno, ante todo hay que resaltar que la contratación en el Meta y su carácter mafioso es un problema que se remonta a 12 años atrás, siempre dentro de las tres gobernaciones de Alan Jara. El primero de los grandes contratistas que Alan Jara tuvo como su contratista exclusivo, direccionándole siempre toda la contratación, fue el señor Jorge Pérez, conocido como el Gordo Pérez. Este señor, en el marco de la influencia mafiosa en el departamento del Meta, como lo anota don Mario o Daniel Rendón Herrera en sus versiones ante Justicia y Paz, y con quien tuve la oportunidad de conversar personalmente, reconoce que los grupos de las AUC manejaban la contratación en la gobernación del departamento del Meta con un alto porcentaje de ganancias. Por la forma en que el señor Jorge Pérez fue asesinado, el gordo Pérez se desprende que le incumplió precisamente a las AUC, a don Mario, a Miguel Arroyave. Hoy el mayor contratista de todo este andamiaje de la gobernación de Alajara en sus tres administraciones y contando la actual en cabeza de Marcela Maya, que es su legataria, eh, gira en torno a Iván Pérez, hermano del Gordo Pérez. Hacia él se dirigen todos los contratos mediante contratación directa o simplemente direccionada a su favor. Ex representante, son 422 mil millones de pesos de los que se habla en contrataciones, pero me llama la atención sobre todo un, eh, unos recursos que aprueba la Asamblea justamente para la malla vial del Meta. Son 110 mil millones de pesos que se le dan al exgobernador, que pasan a la exgobernadora y que terminan en otros rubros diferentes a la de la construcción de esta malla vial. Sí, efectivamente son 200 millones de pesos aportados por el departamento del Meta para la construcción de la doble calzada Bogotá-Villavicencio por una transacción que hizo Alan Jara. En, ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca se resolvió que esos 200, 200 mil millones de pesos se iban a invertir en las dobles calzadas de saliendo de Villavicencio hacia Ocoa y hacia, a, a, hacia la séptima brigada. Hoy se trasladaron 120 mil millones de esos 200 mil millones y están prácticamente desaparecidos, pero en cambio aparecen contratos, por ejemplo, de vivienda arrasando infra, infraestructura existente para aminorar costos y que le quede más autoridad al contratista. Iván Pérez, en Puerto Lleras de, derrumban prácticamente el complejo ganadero en Uribe eh, construyen el plan de vivienda en un municipio que no tiene problemas de vivienda como problemas fundamentales en el colegio agropecuario, ocupan la cancha de fútbol, ocupan las instalaciones del colegio y prácticamente desapareció el colegio y en Villavicencio también con programas de vivienda que tienen nombres cercanos a la parentela del doctor Alanjada. Hay un contrato que llama la atención que suena mucho y es el tema del bilingüismo que ya lo tiene la Contraloría General de la República es un contrato por 20 mil millones de pesos y si no estoy mal, uno de los contratistas es una empresa de aseo. Sí, hay 19 mil millones, un poco más de 19 mil millones de pesos en contratos sobre capacitación de docentes y de estudiantes para formarlos en el manejo de otra lengua. Esos contratos eh, fueron repartidos en cuatro contratos, todos eh, dirigidos hacia personas no idóneas en temas de pedagogía bilingüe. Eh, contratos, por ejemplo, con una empresa que tiene que ver más con experiencia en suministro de materiales de aseo, con un árbitro de fútbol aficionado, contratos que no tienen, con un arquitecto por ejemplo, contratos que a la, a la larga terminaron siendo concentrados en la en cabeza del señor Carmelo Pérez Alvarado, hermano del ex parlamentario Jorge Carmelo Pérez, que no es una persona apta para enseñar idiomas, pero en cambio... Es, es decir, 20, perdóname, le interrumpo, el cuñado de la gobernadora. El cuñado de la gobernadora. Esos 20 mil millones de pesos adjudicados por Alajara fueron la base del 
el inicio de la campaña de Marcela Maya, la gobernación del Meta. Sé por fuentes fidelinas de la misma campaña que con esos recursos compraron un bus para adelantar el proselitismo por todo el departamento del Meta. Y así se fundamentó todo el sustento de la campaña. Quisiera preguntarle ahora por el eh, proyecto de la refinería del Meta. ¿Qué pasó con eso? Porque de eso también se habla que hay un elefante blanco. Sí, ese es un, un, un embeleco de Alan Jara. Eh, hoy no existe sino una finca con eh, exagerado costo de adquisición, una finca que soporta una servidumbre de copetrol y sobre la misma se han mm, gastado 30 mil millones de pesos. Es una refinería no viable, una refinería que los expertos reconocen que no tiene posibilidades de funcionar y también parte de los recursos desaparecidos por Alajara terminaron en esa refinería y sobre todo pagando una deuda de 10 mil millones de pesos adquiridas por esa refinería, por esa finca mejor con nombre de refinería al Banco de Bogotá violando la ley porque se prohíbe que una empresa industrial y comercial del Estado reciba aportes de la Administración Central. Ahí hay otros 10 mil millones de pesos que la Contraloría del Meta y la Contraloría General de la República tendrán que determinar dónde está la destinación de ese crédito inicialmente y del pago que hizo la gobernación del Meta. Para finalizar, ex representante, eh, usted que es del Partido Liberal, ¿por qué hace todas estas denuncias? Pues a uno le causa mucha curiosidad. En contra también de miembros del Partido Liberal, como es la señora gobernadora. La, gobernadora, la gobernadora viene del Partido de la U, pero además el poder económico del doctor, del doctor Alajara tuvo la capacidad de cooptar a la Dirección Nacional Liberal. Horacio Serpa Uribe tuvo conocimiento de la corrupción que se está denunciando por boca mía personalmente y para Horacio Serpa eso no tuvo importancia. Ex representante Hugo Velázquez, gracias por acompañarnos hoy en Villavicencio haciendo estas denuncias. Seguiremos buscando más testimonios de lo que está pasando con la contratación en el Meta.